ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാകും വിലപിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഉത്തമ മാതൃക ചൊല്ലിത്തന്ന ശ്രീ യേശുനാഥന്റെ സ്വർഗകാല പ്രതീകമാണ് ഓണം മലയാള നാട്ടിലാകെ ഓണം വന്നു പൂത്തുമ്പികളെ പോലെ ഞങ്ങളും തീർക്കുന്നു പൊന്നോണം ഐതിഹ്യ പെരുമ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന നാടാകെ ആഘോഷങ്ങളുടെയും ആഹ്ലാദങ്ങളുടെയും ഒപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടുന്നു ഞങ്ങൾ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾ ജിജോ ജേക്കബ് കണ്ണിലെ കാഴ്ചകൾ അകന്നു പോയെങ്കിലും മനക്കണ്ണിന്റെ കൃത്യതയിൽ സംഗീത വീതികളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കലാകാരൻ നിരവധി വേദികളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ജിജോ തീർക്കുന്ന പുല്ലാങ്കുഴൽ സംഗീതത്തിന് തരംഗങ്ങൾ ഏറെ അത് പ്രേക്ഷക വൃന്ദത്തിന്റെ മനസ്സാകെ ഓണപ്പൂക്കളം തീർക്കുന്നു ജോയ് സ്വരശുദ്ധി കൊണ്ടും ആലാപന മധുരം കൊണ്ടും കേൾവിക്കാരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകാരി സംഗീതമാണ് ജീവൻ വിരൽ തൊട്ടറിയുന്ന അക്ഷരങ്ങളെയും കാതിലേക്ക് വിരുന്നെത്തുന്ന ശബ്ദതാള ഗതികളെയും രൂപപ്പെടുത്തി പാട്ടു തെളിക്കുന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ ഇവളുടെ പാട്ടുകൾ കേരളമാകെ തീർക്കുന്നു ആഹ്ലാദ തിമുറുപ്പുകൾ രാഹുൽ രാജ് അടൂർ സ്വദേശി സംഗീതത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തറ ആർ എൽ വി സംഗീത കോളേജിലേക്ക് ചുവടുകൾ വെച്ച സംഗീത പ്രേമി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് സംഗീത സംവിധായകനായി അരങ്ങേറാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉപകരണ സംഗീതത്തിന്റെ നാൾവഴിയിലും പാട്ടിന്റെ തനിമിക്കൊത്ത് ശ്രദ്ധേയനായി പൂമരം സിനിമയിലും രാഹുൽ രാജ് കലാപ്രതിഭയായി അഭിനയിച്ചു ഇത്തിരി <laughs> 
पाल चुरा സെബി ജോസഫ് ഒരു പക്ഷേ പിറക്കും മുൻപേ മണ്ണുമറഞ്ഞു പോയേക്കാമായിരുന്ന ഒരു ജീവിതം എങ്കിലും ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹപ്പൂവിനെ മാറോട് ചേർത്ത് വച്ചു മാതാപിതാക്കൾ അവർ എന്നും സെബിയുടെ കൂട്ടുകാർ മകനിഷ്ടമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയപ്പോൾ വൈകല്യം വഴിമാറി നടന്നു സംഗീതം പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകി ഋഷിക പേശികളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന രോഗം ശരീരത്തെ തളർത്തുമ്പോഴും വിധിയെ പുഞ്ചിരിയോട് നേരിട്ടവൾ ഇഷ്ടം പാട്ടിനോട് പടം വരയോട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോട് മനോഹരമായി പാടാൻ വേദികൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഋഷിക ഓണനിലാവ് പോലെ പ്രസരിപ്പുള്ളവൾ പൂരപ്പുലിമയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വേദികയിലെ
മഞ്ജു റാണി ജോയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യൂണിവേഴ്സൽ റെക്കോർഡ് ഫോറത്തിലും റെക്കോർഡ് സെറ്ററിലും പേര് ചേർക്കപ്പെട്ട വിസ്മയ പ്രതിഭ ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും നാടാക നിറഞ്ഞു നിൽക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു തരുന്ന സ്നേഹിത വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യം അഭിനേത്രി ചിത്രകാരി പിന്നാക്കം പോകുന്നവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് തൻ്റെ വീൽ ചെയറിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓണപ്രതീകം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാർ ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇത് ഒന്നര കിലോ വീതം പഞ്ചസാര നിറച്ച രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജാറുകളാണ് ഇത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലും രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പെർഫോമൻസിന് എനിക്ക് രണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി യൂണിവേഴ്സൽ റെക്കോർഡ് ഫോറം റെക്കോർഡ് സെറ്റർ എന്നീ വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളാണ് ലഭിച്ചത് വീണ വേണുഗോപാൽ എം എസ് സി ബിരുദം നേടിയ ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ നനുത്തച്ചിരിയുടെ നേർരൂപം മസിലുകളെ തളർത്തിയ അസുഖത്തെ തൻ്റെ കഴിവുകളാൽ തോൽപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വാശിയോടെ കുതിക്കുന്ന മിടുക്കി അവതാരക വേദിയിൽ തിളക്കമുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള വീണയ്ക്ക് ഈ ഓണവും അതിമധുരം എന്റെ വീട് അങ്കമാലിയാണ് ഫാമിലി മമ്മിയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ എന്റെ മാരിഡാണ് പിന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾ മൂന്ന് പേര് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂട്ട് പിന്നെ സാക്സഫോൺ പിന്നെ അതുപോലെ ഗാനവേളയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഡ്രംസ് മാനുവൽ ഡ്രംസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ തബല അവരുടെ തന്നെ തബലയും പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ടൈം മ്യൂസിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ലൈഫ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാനായിട്ട് ജുജുവിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു നാല് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് പനി അത് ടൈഫോയിഡ് പനി വന്നിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് നെർവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായി അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു കോട്ടയത്ത് മുണ്ടക്കയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ അപ്പ അമ്മ പിന്നെ മൂത്ത ചേട്ടനും ചേച്ചിയുണ്ട് ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിൽ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് തന്നെയാണോ ഞാൻ ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹം രാഹുൽ ആർ എൽ ബി കോളേജിൽ മ്യൂസിക് ബി എ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മ്യൂസിക് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മയാണ് ഉള്ളത് ചേച്ചി ഉണ്ട് ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മാവിലിക്കര ആണ് ഞാൻ അമ്മയാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളത് റീമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ സ്വദേശം ആലപ്പുഴയാണ് വാടക്കൽ സ്വദേശിനിയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ ആന്റിമാർ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ പി ജി സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് എന്റെ സബ്ജക്ട് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരാനാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ട് ഒപ്പം ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേജ് ഷോസും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഉണ്ട് റേഡിയോ നെയ്തൽ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആർ ജെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിയത് ഞാൻ ജന്മന ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പാരൻസും ബന്ധുക്കളെല്ലാം സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലാണ് ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ഋഷികയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പെടിങ്ങോട്ടിയാടെയാണ് അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഉണ്ണിയുണ്ട് അവൻ പഠിക്കണു അങ്ങനെയൊക്കെയായി പോണു ഋഷി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായൊക്കെ ഗാനമേളയ്ക്കും അവിടെയൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് ഒരു പരിപാടിക്കൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് പോയി ചെറുതായിട്ട് പാട്ടിലേക്കാണ് അത് മാത്രല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു ടീച്ചറാവുക പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തൊട്ട് അടുത്തുള്ളൊരു സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു
അത് ആദ്യം ചെറുപ്പത്തിൽ ജന്മനാലുള്ള അസുഖമാണ് ഇത് മസ്കൽ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുക അത് ഒരു ഒൻപത് വയസ്സ് മുതലാണ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല വീഴ്ച വീഴുന്ന ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് എണീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിയെ പതിയെ അത് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോവുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരിക പഠിക്കുക അതിനൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല ടീച്ചർമാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ പോയത് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടായിരുന്നു പഠിപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റാണ്ടായി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നു അഞ്ചിലേക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ആ കാക്കനാടാണ് വീട് വീട്ടിൽ അച്ചച്ചൻ അമ്മ അനിയൻ അനിയത്തി എന്നിവരാണുള്ളത് അച്ചച്ചൻ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ് അനിയനും അനിയത്തിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഒരാൾ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ അതെങ്ങനെ രണ്ടു വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പൊക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പം എനിക്ക് അതിലൊരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ട് ഒരു ജാറെടുത്തിട്ട് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് പൊക്കി നോക്കി അപ്പം അത് ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ളിൽ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പൊക്കി നോക്കി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വെയിറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ചുവിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു മിറർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് വിരൽ രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ സമയം എഴുതുന്നത് അത് നാല് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചാക്കാം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേത് അപ്പം നമുക്ക് മിറർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക അത് ഇംഗ്ലീഷും എഴുതാൻ പറ്റും മലയാളം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗാനമേള ട്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പം ട്രൂപ്പിൽ പോകാറുണ്ട് എന്ന് മുതലാണ് വീൽ ചെയറിലേക്ക് മാറിയത് അത് എനിക്ക് ജന്മന ആർക്കി കീഴ്പോട്ട് ചെലന ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പേര് വീണ ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം എം എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ചെയർ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അംബീഷൻ എന്ന് പറയാം വീട്ടിലിപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഞാനാണുള്ളത് പിന്നെ കൂടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരോടൊപ്പം യാത്രകൾ പോവുക അത് മറ്റൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയാം യാത്രകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് അവരുണ്ടാവും എപ്പോഴും കൂടെ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷികയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി തന്നെയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വീൽ ചെയറിലേക്ക് മാറിയിട്ട് പി ജി വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പതിയെ പതിയെ ഡൗൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണിത് ഇപ്പം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓണത്തിന് കുറച്ച് മധുരം കൂടി അഞ്ചു വീണ്ടും നമുക്ക് മധുരം തന്നെ വിളമ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പായസം മേക്കിംഗ് ആണ് അഞ്ചുവിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഓണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഋഷിക എഴുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള വള്ളംകളിയാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി അവിടെ വേഗത്തിനല്ല സ്ഥാനം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും വഞ്ചിയുടെ പ്രത്യേകതയാണോ അതുമായിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാമോ ആ പായസത്തിനിടയിലും പറയാം ഓക്കെ വേഷവും പാട്ടും ആണോ ആ വേഷവും പാട്ട് പിന്നെ ചമയം ആ തുഴച്ചിലിന്റെ ശൈലി അച്ചടക്കം ആ ഓക്കെ പഞ്ചണായി മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് നമ്മളാടെ എല്ലാവരുടെയും സങ്കല്പങ്ങളെയും കടത്തിവിട്ടു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ രസകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്കൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കോളേജിന് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡാൻസ് കളിയും പാട്ടും അതൊക്കെ അതൊക്കെ രസമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കുറേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്
സെറ്റ് സാരി ഉടുക്കുന്നത് അപ്പോ അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്തെയാണ് കൂടുതൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായി ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലല്ല അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടത്തും പറമ്പത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് ചേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് ഇതുകൂടി ഇതൊരു എല്ലാവിടേക്കും പോകാറ് സൈക്കിളും ചേട്ടന്റെ കൂടെ പോവും എല്ലാവരും അപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന്റെ സമയം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂ പറിക്കാൻ കൂടുതലും ഞാനാണ് പോവുക പക്ഷെ തുമ്പപ്പൂ പറിക്കാനായിട്ട് കിറ്റും കൂടെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടാണ്ട് എല്ലാവരും പോവാ അപ്പൊ ആദ്യം കവർ എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ പോണേന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ സൈക്കിളും കൊണ്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതിലോ നിൽക്കുണ്ടാവാ അവര് പോണേന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാന്നുള്ളൊരു മത്സരമാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാഴക്ക ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന പ്രായം അതാണ് പിന്നെ കൂടുതലും അതിനോടൊക്കെ വലിയ വലിയ താല്പര്യമൊക്കെ ഉള്ള സമയം പിന്നെ അതിനേക്കാളും എനിക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓണത്തിന്റെ വേറൊരു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതിലായിരിക്കും പിന്നെ ചായ കുടി അന്ന് കിട്ടിയ ഫ്ലൈറ്റിലായിരിക്കും കുറെ നാൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ കോളേജ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കോളേജിൽ പിള്ളേരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഓണം എന്റെ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ കുട്ടിക്കാലത്തെയാണ് ആ സമയമാകുമ്പം അനിയനും അനിയത്തിയും എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവധി ആയിരിക്കും പത്ത് ദിവസം അവധി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ നമ്മൾ പൂക്കളെ ഇടും അത്ത മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ ഇടും അപ്പം ഇനി ഒന്നും വലിയ തീരുമാനത്തിനെങ്കിലും നമ്മള് പൂക്കളെ ഇടും രാവിലെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ നല്ല സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ നമ്മൾ ആൽസിന് ഊഞ്ഞാലി കെട്ടിത്തരും അതിലിരുന്ന് ആടും കുറെ നേരം ആടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വീണയുടെ ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഴയകാല ഓർമ്മകളും ഇപ്പോഴത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ എന്താണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചാൽ പൂക്കളം ഇടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറവായിരുന്നു എന്നാലും ചില സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും പൂക്കളം ഇടണം അപ്പൊ കസിൻസിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് പൂക്കളൊക്കെ ഇടും പിന്നെ ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണ സദ്യയാണ് ചെറുപ്പത്തില് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വീട്ടിലെ ഓണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പൂക്കൾ ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ പൂക്കൾ ഇടും സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാവരും കൂടി കൂടുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ഒന്നിച്ച് പാട്ടിലേക്ക് പോവാം
അല്ല ഞാൻ ഇത്ര ദൂരത്താണ് ഇരിക്കണമെങ്കിലും പായസത്തിന്റെ മണം വന്നു തുടങ്ങി അത് ഇനി ഉടനെ അങ്ങനെ കിട്ടും സമയമായിട്ടില്ല യുഗാന്തം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സർവലോക നായകന്റെ സ്നേഹ സന്ദേശം മഹാബലിയിലൂടെയും കേരള മണ്ണിലും പൂത്തു നിൽക്കുന്നു ൂവേ <laughs> 